道。接下来要播出的是《英语绘画二》。同学，大家好，我是黄雅玲，欢迎收看今天的英语绘画 English Conversation 第七讲，休闲篇一的一个转播。我们今天所要讲授的对话呢，乃是一个人，他呢想要选购电脑和店员之间的一个短短的对话。那同样的对话内容，我们也会用短句的方式来秀给各位同学看。在开始之前呢，我们也会先进行我们短句中所谓使用到的一个单字的解释。在知道了单字的意思之后呢，我们在看对话的时候就可以比较快的清楚知道内容了。好，那我们先来看看我们对话中所会使用到的一些单字。Number one, laptop, laptop， 名词，膝上型轻便电脑或者是笔记型电脑。来看一下我们的例句。What are the differences between a laptop and a desktop？ 笔记型电脑跟桌上型电脑的差别在哪呢 ？OK, number two, ideal。Ideal， 形容词，理想的，完美的。来看一下例句。That is an ideal presentation. 那真是个完美的报告。Okay, next, budget. Budget， 名词，预算。来看一下例句的部分。I tried to keep my monthly budget below five hundred and ten dollars every month, but I only succeeded once. 我每个月呢都企图把我的预算控制在不超过五百块钱，可是呢我也只有成功过一次而已。OK， 下一个单词是 limit。limit， 名词，范围，界限。来看一下我们的例句。You should drive slowly within the city limits. 你在市区内开车应该要开得慢一点。Okay, next, purpose. Purpose, 名词，目的，用途。来看一下 purpose 的例句。The purpose of a trap is to catch and hold animals. 陷阱是用来捕捉野兽的。下一个单词是 effortless， effortless， 形容词，不出力的，容易的。来看一下例句的部分。He daydreamed about finding one effortless job with high salary. 他幻想自己能找到一份高薪又轻松的工作。Upgrade， 下一个单词是 upgrade。它呢，动词跟名词都是一样的，都是升级的意思。来看一下 upgrade 的例句。These products are available with many different options and upgrades. 这些产品有许多不同的选择和升级品。下一个例句是 ：Efforts to upgrade the schools must come from the community. 改进学校的努力必须来自该社区。下一个单字 ，independent，independent， Independent, 形容词，独立的，单独的。来看一下我们的例句。He wished to be independent, so he moved away from home. 他希望能够学会独立，所以从家里搬出去住。Next, consider. Consider, 动词，考虑。来看一下我们例句的部分。My parents are considering moving to China. 
。我父母考虑搬去大陆住。Next, worthy, worthy， 形容词，有价值的。来看一下例句的部分。She is willing to donate money to a worthy cause. 她愿为高尚的事业捐款。下一个是 bundle, bundle。动词呢是指说把什么东西扎成一包的意思。名词则是用来指包裹。来看一下我们的例句。He bundles the back numbers. 他把旧杂志捆成一捆。下一个例句是 ，My uncle sent me a large bundle on my birthday. 我生日的时候，我的叔叔寄了，寄给我一个大包裹。OK， 下一个单词 accept， accept， 动词，接受。来看一下接受的例句。He has accepted our invitation. 他已经接受了我们的邀请。Okay, next, surcharge, surcharge, 动词，对什么收取一个附加的费用。来看一下例句的部分。We accept both Visa and Mastercard without any surcharge. 我们接受 Visa 跟 Mastercard 两种卡，而且呢，我们不收手续费。看下一个 ，coincident, coincident， 形容词。巧合的与什么同时发生的？来看一下例句。What a coincidence! You are my best friend, and your roommate is my cousin. 真是太巧了，你是我最好的朋友，而且你的室友竟然是我的表弟。好，单词的部分呢，我们就先介绍到这个地方了。接下来呢，请各位跟我一起来观赏一下这则简短的 VCR。Hello, my name is Jason. How could I help you, sir? Hi, I want a laptop. Can you introduce to me? Certainly, sir. Do you have any ideal model? No, actually, I have no idea about it. Okay, before we start, I would like to ask you a few questions. Do you have any budget limit? And what will be the main purpose of using your laptop? My budget will be around seventy thousand NT, and for your information, I'm a salesman, and sometimes I need to fly around the world for my business. I wish it could be light and mobile, so that I'm able to bring it anywhere. Great, you could come and take a look on our best seller. It has dual core, thirteen inch LCD, DVD dual writer. 250 giga hard disk and less than two kilo. It will be quite affordable for carrying it everywhere. Sounds great. How much RAM on it? It has two giga RAM on board, and an extra slot for upgrade, which means you can add another two giga RAM whenever you want. That's brilliant. How about the graphic card? I love to play some 3D games. For my leisure time, an independent graphic card to support could be excellent. Oh, then I don't really suggest you to consider this one. Maybe we can try this one. It has dual core, 13 inch LCD, 2 giga RAM as well, and also an independent graphic card with 256 mega RAM. But you know, the price will be a bit over your budget. How much would that be? It's about seventy-four thousand NT, but it's worthy in that it's just one point five kilo, even lighter than the previous one. How about the software? Any software bundled? Definitely, the original bundle system is Vista Home Basic, but I can upgrade to Vista Business for you. That'll be great. Anything else? And MS Office, photo editor, DVD burner software, DVD player software, dictionary, GPS navigation software, and number one antivirus software. I think these will be enough for your business. 
Hmm. Let me think about it. Okay. Though it's over my budget, regarding to the specification and the software, I think the price is acceptable. I'll take it. Thank you. Great. Let's go to the cashier. By the way, we're having our annual celebration now. If you join our membership today, we could give you an extra 10% discount. Fantastic. I guess it is the right time and right place to buy my laptop, isn't it? No doubt. Can I use the credit card? Of course. We accept both Visa and MasterCard without any surcharge. Furthermore, if your credit card is from the UFO Bank, we are allowed to give you a six-month installment without any interest. What a coincidence! I do have a UFO Bank credit card. I would like to pay it in six-month installment. It's all done, sir. Thank you for shopping with us. We hope you enjoy your day here. I did have a great day. Thank you very much. I will come back often. Have a nice day, sir. Bye. Welcome back. 看完了短剧之后，不知道各位同学有没有清楚刚刚他们在聊了些什么东西？不清楚的话也没有关系，我们现在呢也会慢慢一句一句的拆开来讲。首先呢，我们先看到说，这个 Andrew 呢，他因为他赢了一个 lottery 的关系，所以他就去他就去到这个 Nick Dixon World， 他想要买一台笔记型电脑，买一台 laptop。这时候呢，他就对了这个店员说啦。他说 ，OK, I want one laptop. The clerk Jason says, "Hi, my name is Jason. May I help you?" 他说，先生你好，我是 Jason。有没有什么是我能够帮你的呢 ？Andrew says, "Hi, I need a laptop. 我需要一台笔记型电脑。Can you introduce some to me? 有没有什么是能够推荐给我的呢 ？Jason says, "Certainly, sir. Do you have any ideal model?" 他说，那你有没有特别喜欢哪一排的笔记型电脑呢 ？But Andrew says. No, actually, I have no idea about it. 他说，嗯，事实上我一点头绪都没有呢。Jason says, "Okay, before we start, I would like to ask you a few questions." 他说，嗯，那在开始之前呢，我想先问问先生您几个问题。Do you have any budget limit, and what will be the main purpose of using your laptop? 他说，那请问您的预算是多少？而且在使用笔电的时候。最优先的考量是什么呢？我们来看一下 limit 的一个补充。首先 ，limit 讲到了这是一个界限、限制或者是范围等等的意思。虽然我们在英文的文法上呢，其实并没有明确的来界定这个 limit。后面我们所接的词是把 limit 包含在里面还是没有？但是通常外国人在使用 limit 的时候呢，都会把它当做是一个最高的极限来使用。A limit 所所接的这个词呢，也代表是这极限的一个临界点，也就是说呢，在接受范围内最后一个东西，所以 limit 表示一个无法突破的极限。来看一些例子 ，speed limit 速度限制 ，your limit 你的能力范围。我们来做一个小小的比较，关于 confine limit and restrict。Confine 表示是一个拘束、束缚的意思。我们表示说它是被关闭在一个一定的范围内。来看一个例句，例句说 ，The prisoner was confined in a tower. 那个罪犯被关在高塔里。接下来我们看到 limit。Limit 表示的是预先设下一个不能被超越的空间、时间、程度的最大、最高限度来加以限制。来看一下例句。Limit your speed to 40 miles per hour. 你的时速不能超过四十。最后面我们来看到 restrict. Restrict 呢比较像是说将有扩张性的一个事物就其范围加以限定。来看一个例句。His activities were restricted by old age. 他的活动因年事已高而受到了一个限制。好，我们再回到我们对话的部分。Andrew said, "My budget would be around 
70,000 NT dollars， 大概七万块台币吧。And for your information, I am a salesman, and sometimes I need to fly around the world for my business. I wish it could be light and mobile so that I am able to bring it anywhere. 他说我是个业务，所以常常会有公务上的原因，所以我必须要出国。所以呢，我希望这重量可以轻一点，携带方便的，这样就可以带着他去到各个地方。So Jason says, "Correct. You could come this way and take a look on our best seller." 他说，那来这边看一下我们卖的最好的这台笔电吧。It has dual core. 13 inches LCD DVD doll writer, 250 G hard disk and less than two kilo. 说到那件双核心呢，十三寸液晶屏幕 DVD 双面上路器，还有两百五十 G 的硬碟，而且不到两公斤重。It would be quite effortless for carrying it everywhere. 带着它呢，都不会说你必须要花费到很大的力气。So Andrew said, "Well, sounds great." How much RAM on it? 他说，那它的记忆体有多少呢 ？Jason said, it has two gram RAM on board and an extra slot for upgrade, which means you can add another two G RAM whenever you want. 还有两 G 的记忆体，而且还有一个扩充槽，可以让你随时再升级两 G 的记忆体。Andrew was happy. He said. That's brilliant. How about the graphic card? 那说那它的显示卡又是怎么样的呢 ？I love to play some 3D games for my leisure time. An independent graphic card to support could be excellent. 他说我也喜欢玩一些 3D 的游戏。这个如果是独立显卡的话，那就真的太棒了。But Jason said, "Oh, then I don't really suggest you to consider this one. Maybe we could try that one." 他说：“也许我们可以看看那边那一台，这台好像不太适合哦。” It has dual core, 13 inches LCD, 2G RAM as well, and also an independent graphic card with 256M RAM. 同样也是双核心、十三寸液晶以及两 G 的记忆体，但同时这个呢还内建了两百五十六 M 的记忆体的一个独立显卡。But you know. The price would be a bit over your budget, 但是呢，它会有一点点超出您的预算了。So Andrew asked, "How much would that be?" 请问这台电脑多少钱呢 ？Jason said, "Well, it's about seventy-four thousand NT dollars, but it's worthy in that it's just one point five kilo, even lighter than the previous one." 是七万四千块台币，可是呢，它甚至比介绍的前一台电脑还要轻哦，它只有一点五公斤而已。So Andrew asked about the software. He said, "How about the software? Any software bundled?" 他说，那有没有附上哪一些软体呢 ？Jason said, "Definitely. The original bundled system is Vista Home Basic, but I can upgrade to Vista Business for you." 他说，原本附上的呢是一个 Vista 家用版，可是呢，我可以为你来把它升级成一个商用版的部分。So Andrew said that would be great. Anything else? 那还有没有其他的呢 ？Jason says and MS Office, photo editor, DVD burning software, DVD player software, dictionary, GPS navigation software, and number one antivirus software. I think this would be enough for your business. 他就提到好像是 MS Office 啊，然后编辑软体、DVD 烧录器、DVD 播放软体、字典 GPS 导航，还有这个 Number One 的这个防毒软体。他想说这些应该是足够了吧。Andrew thought, "Hmm, let me think about it." Okay, though it's over my budget. 他说，嗯，我想一下好了。虽然它有一点超出我的预算，可是 OK， 我买了。Regarding to the specification and the software, I think the price is acceptable. I'll take it. Thank you. 他说考虑到一个设备啊、软体这些东西之后，我觉得这价钱我可以接受了。所以他说 I'll take it. 我就要它了。我们来做个补充，关于 regarding 这个有关的意思。我们说那同义字有什么 ？As to, as for, with reference to, with regard to. 
，特别要注意到的是，这个 regarding 呢，它其实是有相关、有关的意思。可是如果我们要说的是关于的时候呢，我们必须要使用到 about 这个单字。只是要注意的是 ，about 其实呢，它使用上比较口语一点，没有那么的正式。好，再回到我们对话的部分。Jason says, "Great, let's go to the cashier." 他说，那我们去柜台结账吧。By the way, we are having our annual celebration now. If you join our membership today, we could give you an extra 10% discount. 他说，哎，对了，因为我们是周年庆，如果今天加入我们的会员的话呢，甚至可以多享有一个百分之十的折扣哦。Andrew was happy. Fantastic, he said. I guess it is the right time and right place to buy my laptop, isn't it? 他说太棒了，我应该是在对的时间跟对的地点买到我的这个对的笔记型电脑了吧 ？Jason says, "No doubt." 毫无疑问哦。So in front of the counter, Andrew asked, "Can I use a credit card?" 他说，请问我可以使用信用卡吗 ？Then Jason says, "Of course." We accept both Visa and Mastercard without any surcharge. 他说我们接受 Visa 跟 Mastercard 这两种卡，而且呢，我们不会加收手续费。Furthermore， 他做了一个补充 ，If your credit card is from the UFO Bank, and we are allowed to give you a six-month installment without any interest. 他说，如果你还有拥有这个 UFO 银行的一个信用卡的时候呢，甚至可以享有一个六个月分期零利率的一个优惠。那我们来看一下关于这个 furthermore 的一个补充。我们说 furthermore 的意思呢，有除此之外，或者是还有的意思。那我们都知道，它跟 moreover 跟 what's more 其实都是类似的。我们呢，也都可以跟 in addition to 来做一个替换。那 furthermore 呢，第一个我们可以把它放在句子的开头。来看一下丽君，他提到他说 furthermore he felt that he wasn't really a good student。他说除此之外，他其实并不认为自己是个好学生。那第二种用法呢，是我们可以把 furthermore 放在句中的位置。同样的，我们来看一下例句，他提到他说 ，He is not smart, and furthermore, he doesn't work hard either. 他说他并不聪明，而且他也不努力。那我们来看一下跟 furthermore 的同样的一些同义字。第一个，我们说到 besides， 我们说到 in addition， 或者是 moreover， 还有 what's more。这些呢都是它的同义字。那我们再回到我们对话的部分来看一下对话。Andrew said, "What a coincidence!" He was happy. He said, "I do have a credit card from the UFO Bank. I would like to pay it in six month installment." 他说太巧了，我正好有这个信用卡，帮我刷一个六个月分期零利率的吧。Jason says, "It's all done, sir. Thank you for shopping with us. We hope you enjoy your day here." 他说：“呃，先生都处理好了，谢谢您在本店购物，希望您对今天的服务还算满意。” Then Andrew said, "I did have a great day. Thank you very much. I will come back often." 他说：“我相当的满意，我还会再来的，谢谢。” Then Jason said, "Have a nice day, sir. Bye." 他说：“那祝你有美好的一天，我们再见喽。”所以呢，我们今天的课程呢，对话就先讲到这个地方了。那我们先休息一下，我们等一下回来看一下我们今天的复习。欢迎回来。好，我们今天的对话就讲到这个地方了。不知道各位还有没有记得他们到底在说些什么东西？那我们今天呢，讲到是关于有一个人，这个 Andrew， 他去卖场购买他的 laptop 的一个事情。那关于这个笔记型电脑呢，我们知道有的人他会说是 let laptop， 有的人则会说它是 notebook。那到底差异度在哪里？其实是没有差的，这两种用法都可以。那桌上型的部分呢，我们则会说成是 desktop。那我们来稍微介绍一下我们这个笔电呢会用到的一些字汇，像是 dual core 一个双核心，这个 dual 呢表示的是一个二双数的一个意思。接下来我们讲到 LCD， 这个 LCD 呢其实是一个 liquid crystal display 一个液晶显示器。接下来是 RAM R A M 一个 random access memory 我们的记忆体。最后面我们还会讲到一个 graphic card， 这个显示卡、显卡，还有像是 sound card， 一个声效卡，这些呢其实都是关于电脑一些比较常会用到、听到的一些
单字。那我们今天呢，除了这个之外，我们也提到了关于 limit 界限这个单字的一个用法的补充。我们也提到了说，关于文法上，其实我们并没有很明确的知道说，到底 limit 它所界定出的这个范围呢，它后面所接的词，我们 limit 后面所接的词是在范围内还是范围外？我们也没办法肯定说，到底发话者，也就是讲话的这个我呢，对于 limit 后面所接的这个词的一个接受程度为何？可是大部分大方面来说，其实我们在使用 limit 这个单字的时候呢，我们多半会把它当成是一个最高的极限。在它后面所接的词呢，我们则会表示说，这是一个极限的一个临界点，是能接受范围内的最后一个东西，再超过就没有办法忍耐了。所以，我们像我们说，如果说时速不得超过二十，叫做是 speed limit twenty per hour， 或者我们要讲到说，一个人的能力范围是 my limit， 我的能力范围。来举例说明一下好了，他说 I know my own limit， 我自知我自己的能力有限，我知道我的能力到哪里。接下来也提到关于 confine limit 还有 restrict 这三个限制的比较。像是 confine 呢，它就比较偏向于像是拘束、束缚的意思；而 limit 呢，比较像是说对某一样事物预先画下了一个范围，而这个范围呢是不得超过的限制、限度来加以限制的。最后一个是 restrict， 它是因为某一些原因哦，所以呢会将我们本来其实还很有发展性的一个事物限定在那个地方，不准再发展下去了。之后，我们也提到关于这个 regarding to 的这个片语。regarding to 呢，是关于说有关什么的意思，关于什么的意思。也提到它的同义字，像是说 as to， as for， with reference to， and with regard to， 这都是关于有关的意思。那在最后面的最后面，我们也做了最后一个补充，是关于这个 furthermore 的一个补充。这个 furthermore 呢，这个单字我们知道可以放在句子开头，通常大家都是这么用的。可是事实上呢， furthermore 我们也可以放在句中，只是要注意哦，很少放在句尾，几乎没有。那它的同义字呢，就会有像是 besides， in addition， moreover， 跟 what's more 这样子。那我们今天的对话的补充呢，其实就补充到这个地方了。如果说下次去买电脑的时候，其实在做那个笔记型电脑跟店员在做交涉的时候呢，不知道各位同学会不会浮现的这篇对话，就想到说，哎、欸，其实也是可以试着用英文来做一个对话，做一个购买电脑的动作，其实并没有想象中那么难。关于这些我们使用到的单字啊 ，laptop、desktop， 还是说像刚刚提到什么 dual core、single core 这些东西是双核心还是单核心呢、啊？还是说你要去注意到你的 RAM 是多少，你的 Graphic Card， 你的显卡是多少，这些东西其实都还蛮有趣味的。那我们其实呢，因为在休闲篇的部分，其实都是这样介绍的。今天呢是第一篇关于说这个人去买电脑。下个礼拜的这个休闲篇呢，我们则会讲到的是说呢，这个人他在路上有一天碰巧遇到了他的朋友，那两个人朋友见面总是会多多少少聊一些有的没有的东西。他们这天呢，他们聊的对话就是说。健身的动作，健身呢，其实在这个年头对大家来讲都很重要。我们其实有时候在路上都可以看到说，哎、欸，到处都有健身房，大家都想着要健身。我们下个礼拜呢，会针对各个健身稍微去介绍一下，说比较多的这些健身房的一些器具。比方说，我们说每个健身房都有跑步机，这個、跑步机的英文是什么？是 treadmill。还有像是说呢，很多人喜欢去跳什么？拉丁舞啊，去跳国标，还是说跳一些肚皮舞，还是有氧舞蹈、健身舞、瑜伽这些？我们下个礼拜也会稍稍微微的这样子介绍到一点，提到一些东西，稍微做一个介绍。所以呢，其实还蛮有趣的。关于休闲篇的部分，会觉得说跟前面的东西是都不太一样的。这一篇呢，会比较比较偏向于我们的日常生活中。那我们就下周见喽！希望各位可以喜欢这堂课。拜拜。